আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি মোহাম্মদ আবু বাসার সর্দার ইনস্ট্রাক্টর কম্পিউটার ডিআইআইটি বগুড়া আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়গুলো একবার দেখে নিই আমার আজকের আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম কি বা কাকে বলে প্রোগ্রামিং কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কাকে বলে এবং প্রোগ্রাম উন্নয়নের বা প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপগুলো সম্পর্কে আলোচনা তাহলে আমরা আজকের মূল আলোচনায় ফিরে যাই প্রথমে আসি প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য কম্পিউটারকে যে সকল ধারাবাহিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় সেই সকল নির্দেশনার সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলে অর্থাৎ আমরা কম্পিউটার দ্বারা যখন কোনো সমস্যার সমাধান করতে যাব সেই সমাধানের ক্ষেত্রে যে সকল ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশনা আমরা প্রদান করব সেই নির্দেশাবলীকে অবশ্যই ধারাবাহিক হতে হবে এই ধারাবাহিক নির্দেশাবলীর সমষ্টিকে আমরা প্রোগ্রাম বলে থাকি প্রোগ্রামের পরে আসি আমরা প্রোগ্রামিং আমরা প্রোগ্রামটি কিভাবে রচনা করব বা কি পদ্ধতিতে রচনা করব সেই পদ্ধতিটাকেই বলা হচ্ছে প্রোগ্রামিং তাহলে প্রোগ্রাম এবং প্রোগ্রামিং কাকে বলে সেই সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়ে গেলাম এর পরবর্তীতে আসি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ প্রোগ্রামের ভাষা প্রোগ্রাম রচনা করার জন্য যে সকল ল্যাঙ্গুয়েজ বা যে সকল ভাষা ব্যবহার করা হয় সেই সকল ভাষাকেই প্রোগ্রামিং ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি সি সি প্লাস প্লাস জাভা ভিউজাল বেসিক ইত্যাদি এগুলো প্রত্যেকটি এক একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এর পরবর্তীতে আসি আমরা প্রোগ্রাম উন্নয়নের বা প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপ এই প্রোগ্রাম পরিকল্পনার অনেকগুলো ধাপ আছে অর্থাৎ একজন প্রোগ্রামার যখন প্রোগ্রাম রচনা করতে যাবে সে রচনার পূর্বে এবং পরে কিছু সুনির্দিষ্ট ধাপ আছে সেগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনায় আসি প্রথম ধাপটি হচ্ছে সমস্যা চিহ্নিতকরণ একজন প্রোগ্রামারের প্রথম কাজটি হবে ইউজার কি হিসেবে প্রোগ্রামটি তার কাছ থেকে চাচ্ছে তার প্রত্যেকটি সমস্যাকে ফাইন্ড আউট করা সমস্যা চিহ্নিতকরণ করার পরবর্তীতে আসবে আমার ইনপুট এবং আউটপুট নির্ণয় সমস্যার ধরন অনুযায়ী আমাদেরকে বা প্রোগ্রামারকে নির্ধারণ করতে হবে যে আমার উক্ত সমস্যার জন্য কোন সকল ডাটা ইনপুট করলে সেটার আউটপুট আমরা কি পাব এ কারণে সমস্যা চিহ্নিতকরণের পরবর্তী স্টেপে আসবে আমার ইনপুট এবং আউটপুট নির্ণয় ইনপুট হচ্ছে প্রোগ্রামে যে সকল ডাটা প্রদান করা হয় অর্থাৎ প্রোগ্রামার যে সকল ডাটা কম্পিউটার প্রেরণ করে সেই সকল ডাটাকে ইনপুট এবং প্রক্রিয়াকরণ শেষে যে তথ্যটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে আমার আউটপুট ইনপুট এবং আউটপুট নির্ণয়ের পরবর্তীতে আসে প্রোগ্রামের অ্যালগোরিদম উন্নয়ন অ্যালগোরিদমটা হচ্ছে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমার যে সকল নির্দেশাবলী আছে সেই নির্দেশাবলীকে নিজের ভাষায় ধাপে ধাপে লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিটাকেই বলা হচ্ছে অ্যালগোরিদম তাহলে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ইনপুট আউটপুট নির্ণয় পরবর্তীতে আমাদের অ্যালগোরিদম উন্নয়ন করতে হবে অর্থাৎ অ্যালগোরিদম রচনা করতে হবে অ্যালগোরিদমের পরবর্তীতে আসে ফ্লোচার্ট বা ফ্লোচার্ট তৈরি করা ফ্লোচার্ট হচ্ছে অ্যালগোরিদমের চিত্রভিত্তিক উপস্থাপন অ্যালগোরিদমটি আমরা রচনার পরে সেটাকে যখন চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করব তখন তাকে বলা হচ্ছে ফ্লোচার্ট ফ্লোচার্টের পরবর্তীতে আসবে আমার 
প্রোগ্রামিং ভাষা নির্ধারণ বা প্রোগ্রামিং ভাষা নির্বাচন আমরা প্রোগ্রামের সমস্যা চিহ্নিত করেছি ইনপুট আউটপুট নির্ণয় করেছি অ্যালগরিদম উন্নয়ন করেছি ফ্লোচার্ট তৈরি করেছি এখন আমরা কোন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোগ্রামটি রচনা করব সেই ল্যাঙ্গুয়েজটি আমাদের নির্বাচন করতে হবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নির্বাচনের পরবর্তীতে আসবে প্রোগ্রাম রচনা করা অর্থাৎ এই অংশেই প্রোগ্রামার গণ তার কোডিং যে অংশটুকু সেই কোড করা অর্থাৎ প্রোগ্রাম সে রচনা করবে প্রোগ্রাম রচনা করার পরবর্তীতে আসবে প্রোগ্রাম কম্পাইল করা কম্পাইলটা কি জিনিস প্রোগ্রামার যখন প্রোগ্রাম রচনা করবে সেই কোডটি হবে সোর্স কোড সোর্স কোডটি হয় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে এই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে এবং মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটাকে পুনরায় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তরের কাজটা করে কম্পাইলার অর্থাৎ এই জায়গাতে আমরা উৎস প্রোগ্রামটাকে মেশিনের ভাষায় কি করব রূপান্তর করব রূপান্তর করার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পারব যদি আমার প্রোগ্রামে কোনো ভুল থেকে থাকে সেই ভুলগুলোকে লিস্ট আকারে প্রেরণ করবে এই জন্য পরবর্তী অংশটাকে বলা হচ্ছে প্রোগ্রাম পরীক্ষা করা এই অংশে প্রোগ্রাম কম্পাইলের পরে যে সকল ভুল ত্রুটিগুলো আসবে সে ভুল ত্রুটিগুলোকে বলা হচ্ছে বাগ এবং ওই ভুল ত্রুটিগুলোকে সংশোধন করার পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে ডিবাগিং এই বাগ এবং ডিবাগিং সম্পাদন করা হয় এই অংশে এই জন্য একে বলা হচ্ছে প্রোগ্রাম পরীক্ষা করা প্রোগ্রাম পরীক্ষা করার পরবর্তীতে আসে ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্টেশনের কাজটি হচ্ছে আমরা এই যে এই কাজগুলো করলাম প্রোগ্রামটি রচনা করলাম এই প্রোগ্রামটি সংরক্ষণ করে রাখা কেন কারণ পরবর্তীতে যেন আমি আবার প্রোগ্রামটা নিয়ে কাজ করতে পারি সেই জন্য সেই প্রোগ্রামটাকে আমার ডকুমেন্টেশন হিসাবে অর্থাৎ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে ডকুমেন্টেশনের পরবর্তীতে আসে ইনস্টলেশন ইনস্টলেশন অংশটি হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামটি রচনা করেছি একজন ইউজারের জন্য সেই ইউজারকে আমার এই প্রোগ্রামটি ইউজারের পিসিতে কি করে দিতে হবে ইনস্টল করে দিতে হবে কেন কারণ সে যেন সেই প্রোগ্রামটি ব্যবহার করতে পারে ইনস্টলেশনের পরবর্তীতে সর্বশেষ ধাপটি আসে রক্ষণাবেক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ আমরা প্রোগ্রামটি রক্ষণাবেক্ষণ কেন করব কারণ পরবর্তীতে আমার কাছে সেই ইউজার এসে সফটওয়্যারটির বা প্রোগ্রামটির আরও আপডেট ভার্সন করে নিতে পারে এই পরবর্তীতে নতুন কোনো ভার্সন বা আপডেট ভার্সন তৈরি করার জন্য আমার প্রোগ্রামটি কি করতে হবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে তাহলে প্রোগ্রাম পরিকল্পনার প্রত্যেকটি ধাপ আমরা আরেকবার খেয়াল করে দেখি প্রথম ধাপ এক নম্বর ধাপটি কি ছিল সমস্যা চিহ্নিতকরণ দুই নম্বর ধাপ কি ছিল ইনপুট আউটপুট নির্ধারণ পরবর্তীতে তিন নম্বরে ছিল অ্যালগরিদম উন্নয়ন অ্যালগরিদম উন্নয়নের পরবর্তীতে ছিল ফ্লোচার্ট তৈরি করা ফ্লোচার্টের পর ছিল প্রোগ্রামিং ভাষা নির্ধারণ প্রোগ্রামিং ভাষা নির্ধারণের পর ছিল প্রোগ্রাম রচনা করা প্রোগ্রাম রচনা করার পর ছিল প্রোগ্রাম কম্পাইল করা কম্পাইল করার পরে ছিল প্রোগ্রাম পরীক্ষা করা পরীক্ষার পরবর্তীতে ছিল ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্টেশনের পরবর্তীতে ছিল ইনস্টলেশন এবং সর্বশেষ ধাপটি ছিল রক্ষণাবেক্ষণ তাহলে আমরা আমাদের আজকের আলোচনা থেকে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং প্রোগ্রাম পরিকল্পনার ধাপগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেলাম ধন্যবাদ সকলকে সকলেই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফে